भक्त सोवित दर्शन तिमल गिर भक्ल री की अगुण टीटीडी विस्तृत एर्पटू तिवाड़ वीधु नवनवोन्मेष का सागन श्रीवारी वार्षिक ब्रह्मोत्सव अन्नी विभाग समि कृषि तो विजय साध्यम टीटीडी इवो अनी कुमार सिंघा व तिमलो बागवारी उत्सव घन जी प्रति श्रीवारी ब्रह्मोत्सव परसमाप्त मरसरी रोजु बागवारी उत्सवा निर्वहित आनवाइती तिमल श्रीवारी आंतरंगिक भक्त अनंतावार पुष्प कैंकर्या स्मू उत्सवा निर्वहिस्टे साधारण प्रदक्षिण ऊरेगे श्री मरियप स्वामी आलय ना अप्रदक्षिण अनंतावार तोट को वेबूस श्री अनंतावार तिमल्ल श्रीवारी की पुष्प कैंकर्य वैष्णव भागवतोत्तम तन आचार्यु श्री राजाचार्यु आज्ञ मेरे को तिमल्ल वन्य मृगल नम चली कीटका वा बाधा अभविस्ट श्रीनिवास की पुष्प कैंकर्या अंकितम जीवित पर्यत पुष्प कैंकर्या अंकितम आणिमास बृंदावन ग्रस्त श्री अनंतावार तिरी पगड़मा उद्भव यह दिव्य लील स्मू सत्क अ्री मलयप स्वामी मेड़ता मंगल वाइद्य नम आल अधिकार लाछन तो अनंतावार तोट को अप्रदक्षिण अनंतावार बृंदावन वूज निवेदन कर्पूर हत समर्पी श्री मलयप स्वामी धरी पूलमाल पोगड़मा को समर्पी सेटारी तो सत्क अन श्रीवार ऊरेगी आलया तिमल क्षेत्र गोविंदनामस्मणल तो मार मोदे श्रीवारी वार्षिक ब्रह्मोत्सव घन परसमाप्त तरवात अनूह्य भक्त री री की अगुण टीटी अस्तृत एर्पूर क्यूलैन भक्त अन्नपाया अंदे वशा श्रीवारी दर्शन चुस्कने विधा चर्चा तिपति प्रमुख शैव क्षेत्र श्री कपिलेश्वर स्वामारी आलय में सोमवार पुरस्कुनी श्री कामाक्षि समेत कपिलेश्वर स्वामीवार उंजल सार स्वामी अम्मार सर्वांग सुंदर अलंक आलय उंजल मेबूचे वेद गात्र नम उंजल संख्य भक्त पागोनी तरी पलूर महिला भक्त आलय प्रांगण नागल कट वीपा वैगें मोक्ल तीर्चक श्रीवारी दर्शनार्थ तमिलना मुख्यमंत्री पड़नीस्वा सोमवार सायंत्र तिमल चेरक तिमल क्षेत्र संप्रदाय प्रकार मुझे श्री वरह स्वामी श्री लक्ष्मी हईग्रीव स्वामी आय कुट समेत दर्शन टीटीडी अधिकार मुख्यमंत्री की दर्शन वसति एर्पा मंगलवार उदय तिमल श्रीवारी मुख्यमंत्री पड़नीस्वा दर्शन नेलूर जिला पोदलकूर श्री वेंकटेश्वर स्वामी आलयों में श्रीदेवी भूदेवी समेत स्वामीवारी कल्याण कनल पड़ग जी श्रवण नक्षत्रा पुरस्कुनी रमणीय सागन देवदेव कल्याणोत्सव भक्त मुग्धुम श्री राजेश्वरी देवी उंजल सेव तो कड़प नगर का अम्मवारी पुष्पमाल स्वर्ण भरणाल तो चूड़ चक् अलंक उंजल सेवीर्ची आरगि पवलींप सेवेक निर्वहित पल रक मधुर पदार्थ महा निवेदन समर्पच्च कर्पूर हत समर्पुर तूर्पगोदावरी जिला तुनी श्री प्रसन्न वेंकटेश्वर स्वामीवारी आलयों में वार्षिकोत्सव वैभव मुगाई श्रीवारी मूलवर् स्नपन तिमंजन आगमोक्त निर्वहित 
అనంతరం శ్రీ సుదర్శన చక్ర తాళ్వార్లకు శాస్త్రోక్తంగా చక్ర స్నాన మహోత్సవాన్ని జరిపారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో చక్ర స్నాన ఘట్టంలో పాల్గొని దేవదేవుడి కృపకు పాత్రులయ్యారు విజయనగరం జిల్లా నెల్లిమర్లలోని శ్రీ జ్ఞానలింగేశ్వర స్వామి ఆలయంలో స్వామివారికి సోమవారాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రత్యేక అర్చనలు జరిపారు భక్తులు శివనామ స్మరణలు చేస్తూ స్వామివారి పూజల్లో పాల్గొన్నారు ఇటు గర్భాల్లోని శ్రీ ఉమామహేశ్వర స్వామి ఆలయం మహాదేవుడి నామస్మరణలతో సందడిగా దర్శనమిచ్చింది ముక్కంటికి భక్తిరస భరితంగా జరిగిన అభిషేకాది ఆరాధనల్లో భక్తులు భక్తి శ్రద్దలతో పాల్గొన్నారు చిత్తూరులోని శ్రీ మహాలక్ష్మి గోదా సమేత వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో పెరటాసి మాసోత్సవాలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని స్వామి అమ్మవార్లకు స్నపన తిరుమంజన సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది భక్తులు కనునార స్వామివారి స్నపన తిరుమంజనంను వీక్షించి పర్వశించారు ఇటు వీకోటలోని శ్రీ మారెమ్మతల్లి ఆలయంలో అమ్మవారికి విశేష పూజలు జరిగాయి పుష్ప శోభితంగా దర్శనమిచ్చిన మారెమ్మకు అర్చకులు మహామంగళ నిరాజనాలు సమర్పించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు అనంతపురం శారదా నగర్లోని శృంగేరి శంకర మఠంలో శ్రీ చంద్రమౌళీశ్వర స్వామి వారికి ప్రత్యేక పూజలు జరిగాయి ఆశ్వీజ మాసం సోమవారం సందర్భంగా భక్తులు చంద్రమౌళీశ్వర స్వామివారి దర్శనానికి బారులు తీరారు అర్చకులు స్వామివారికి ఆది శంకరాచార్యులకు పంచాముతాలతో అభిషేక నిర్వహించి విశేష అలంకరణలతో ధూపదీప నైవేద్యాలు సమర్పించారు ఇక తూర్పుగోదావరి జిల్లా తునీలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షికోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఇందులో భాగంగా స్వామివారి ఊరేగింపు పొరవీధుల్లో రమణీయంగా సాగింది భక్తులు గోవింద నామ స్మరణలు చేస్తూ ఉత్సాహంగా ఊరేగింపులో పాల్గొన్నారు భక్తులే పాత్రికేయులయ్యే అవకాశం మీ ప్రాంతంలో వివిధ ఆలయాల్లో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ప్రత్యేక పూజలను మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో వీక్షించాలనుకుంటున్నారా ఇందుకు మీకు సదవకాశం కల్పిస్తున్నాం ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందెల్లా ఒక్కటే మీ ప్రాంతాలలో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులను ఆలయాలలో జరిగే కార్యక్రమాలను మీరే స్వయంగా చిత్రించి ఆ దృశ్యాలను మా వాట్సాప్ నంబర్ కు పంపడమే మా వాట్సాప్ నంబర్ ఏడు ఏడు సున్నా రెండు ఆరు రెండు 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 ఎనిమిది ఎనిమిది మీరు పంపే దృశ్యాలలో ప్రసార అర్హమైన వాటిని మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో ప్రసారం చేస్తుంది శ్రీవారి సేవలో తరించడానికి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ ప్రాంత ఆలయాల విశేషాలను పంపండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం మిన్నంటిన గోవింద నామస్మరణలతో సప్తగిరులు భక్తగిరులుగా మారాయి సకల భువన చక్రవర్తి తిరుమల శ్రీనివాసుడు వాహన సేవల్లో ఊరేగుతూ ముల్లోకాలకు అభయ ప్రదానం చేశారు ఇలా వైకుంఠం తిరుమల క్షేత్రం శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలతో పులకించింది సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడవ తేదీ నుంచి అక్టోబర్ ఒకటవ తేదీ వరకు అంగరంగ వైభవంగా జరిగిన వార్షికోత్సవాలు టిటిడి సమిష్టి కృషితో భక్తుల సహకారంతో దిగ్విజయంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి అఖిలాండ కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడి బ్రహ్మోత్సవాలు తిరుమల క్షేత్రంలో అంగరంగ వైభవంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి తొమ్మిది రోజుల పాటు దేవదేవుడి నవనవోన్మేష వాహన సేవలు అశేష భక్త కోటిని రంజింపజేశాయి పదహారు వాహనాలపై మలయప్ప స్వామివారు దేదీప్యమానంగా విహరిస్తూ భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేశారు దేశంలోని నలుమూలల నుంచి విచ్చేసిన కళా బృందాల ప్రదర్శనలు జయంగార్ల దివ్య ప్రబంధ గోష్ఠి వేద పండితుల చతుర్వేద పారాయణం భక్తుల గోవిందనామ స్మరణల నడుమ శోభాయమానంగా సాగిన శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాల వాహన సేవలు సకల భువనవాసులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందానుభూతులను పంచాయి సెప్టెంబర్ ఇరవై మూడున ధ్వజారోహణంతో ప్రారంభమైన శ్రీవారి వార్షికోత్సవాలను పురస్కరించుకుని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు దంపతులు పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించారు అలాగే శ్రీవారికి ఇరవై ఎనిమిది కిలోల ఆరు వందల నలభై ఐదు గ్రాముల బంగారంతో చేయించిన ఎనిమిది కోట్ల ముప్పై తొమ్మిది లక్షల విలువైన ఐదు పేటల స్వర్ణ సహస్రనామ కాసుల హారాన్ని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు టీటీడీ అధికారులకు అందజేశారు ఆపై రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరానికి సంబంధించిన శ్రీవారి పన్నెండు పేజీల క్యాలెండర్ డైరీలను ముఖ్యమంత్రి ఆవిష్కరించారు శ్రీవారి సేవలకు సంబంధించి టీటీడీ సేవ ఆన్లైన్ డాట్ కామ్ తెలుగు వర్షన్ ను ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆవిష్కరించారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ మలయప్ప స్వామివారి వాహన సేవలు పెద్ద శేష వాహనంతో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి ప్రతిరోజు ఉదయం రాత్రి వేళల్లో వివిధ రకాల వాహనాలపై స్వామివారు 
సర్వాలంకార శోభితంగా కొలువుదీరి భక్తులను కనువిందు చేశారు ఉత్సవాల సమయంలో రంగనాయక మండపంలో స్వామి అమ్మవార్లకు నిర్వహించిన అలంకార స్నపన తిరుమంజన సేవ భక్తులను మనోల్లాసంలో ఓలలాడించింది వాహన సేవల సమయంలో టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు ఇతర అధికారులు మాడవీధుల్లో కలయదెరుగుతూ భక్తులు ఎటువంటి ఇబ్బందులు పడకుండా స్వామివారి వాహన సేవలను వీక్షించేలా ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకున్నారు బ్రహ్మోత్సవ సమయంలో దివ్యాంగులు వయోవృద్ధులు చంటి బిడ్డల దర్శనంతో పాటు ఆర్జిత సేవలను రద్దు చేయడంతో వచ్చిన వారు వచ్చినట్లు శ్రీవారి మూలమూర్తిని దర్శించుకునే సౌలభ్యం కలిగింది విఐపి బ్రేక్ దర్శనం ప్రోటోకాల్ కే పరిమితం చేయడంతో సామాన్య భక్తులు శ్రీ వెంకటేశ్వరుని సంతృప్తిగా దర్శించుకునే వెసులుబాటు లభించింది ఇక బ్రహ్మోత్సవాలలో ఎంతో విశేషమైన గరుడోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ముందు రోజు శ్రీవిల్లి పుత్తూరు నుంచి గోదాదేవి పూమాలలు ప్రత్యేకంగా తిరుమలకు తరలి వచ్చాయి ఈ మాలలకు పెద్ద జియంగార్ మఠంలో పూజలు నిర్వహించిన పెదప టీటీడీ జియంగార్లు ఈవో జేఈవోలు మాడవీధుల్లో ఊరేగింపుగా శ్రీవారి ఆలయానికి తీసుకువచ్చారు అలాగే చెన్నై నుంచి తీసుకువచ్చిన బంగారు గొడుగులు గరుడ సేవలో ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి ఇక గరుడ సేవ రోజు టీటీడీలోని వివిధ శాఖల సమన్వయ కృషితో పాటు ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ జేఈవో కెఎస్ శ్రీనివాసరాజుల అవిశ్రాంత శ్రమతో అశేషంగా కొండకు చేరుకున్న భక్తులు ప్రశాంతంగా గరుడ వాహనాన్ని వీక్షించే భాగ్యం కలిగింది క్రిక్కిరిసిన మాడవీధుల్లోని గ్యాలరీలలో ప్రతి ఒక్క భక్తుడు స్వామివారి గరుడ సేవను తిలకించేలా టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఎంతో శ్రద్దతో తీసుకున్న చర్యలకు భక్తలోకం ప్రశంసలు లభించాయి అలాగే తిరుమలతో పాటు తిరుపతిలో ఏర్పాటు చేసిన వాహనాల పార్కింగ్ ను భక్తులు సద్వినియోగం చేసుకున్నారు టీటీడీ అన్న ప్రసాదం విభాగం ఆధ్వర్యంలో మాడవీధుల్లోని గ్యాలరీలలో భక్తులకు ఎప్పటికప్పుడు అన్నపానీయాలు మజ్జిగ ప్యాకెట్లు లభించాయి తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాలలో వైద్య విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ప్రథమ చికిత్స కేంద్రాలలో భక్తులకు అవసరమైన అత్యవసర చికిత్సలు నిరంతరాయంగా అందజేశారు అత్యంత ప్రధాన ఘట్టమైన శ్రీ మలయప్ప స్వామివారి గరుడోత్సవం నభూతో నభవిష్యతి అన్న రీతిలో తిరుమల మాడవీధులలో మనోహరంగా సాగింది ఇక స్వామివారి స్వర్ణ రథోత్సవం కని విని ఎరుగని రీతిలో జరిగింది బంగారు రథంపై స్వర్ణ వర్ణ శోభితంగా దర్శనమిచ్చిన శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారిని వీక్షించిన భక్తులు పారవస్యం చెందారు బ్రహ్మోత్సవాలలో ఎనిమిదవ రోజున జరిగిన శ్రీవారి మహారథోత్సవం ప్రపంచ నలుమూలలో ఉన్న శ్రీవారి భక్తులలో భక్తి చైతన్యాన్ని ఉప్పొంగించింది ఇక ఆఖరి రోజున జరిగిన చక్రస్నాన మహోత్సవంతో కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వరుని బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవోపేతంగా పరిసమాప్తమయ్యాయి ఈ బ్రహ్మోత్సవాలలో ప్రధాన ఆకర్షణ శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారి వాహన సేవలు కాగా మరో విశేష ఆకర్షణ టిటిడి ఫలపుష్ప ప్రదర్శన పాప వినాశనం సమీపంలోని కళ్యాణ వేదిక వద్ద టిటిడిలోని పలు విభాగాల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన ఈ ఫలపుష్ప ప్రదర్శన మహాప్రదర్శన శాల తిరుమలకు విచ్చేసిన భక్తులను మరో లోకంలోకి తీసుకువెళ్లాయనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు అదేవిధంగా ఆనంద నిలయం మొదలు తిరుమలలోని పలు కోడళ్లలో టీటీడీ విద్యుత్ శాఖ ఏర్పాటు చేసిన విద్యుత్ దీపాలంకరణలు ఇల వైకుంఠం తిరుమల క్షేత్ర వైభవాన్ని ద్విగుణీకృతం చేశాయి అలాగే టీటీడీలోని వివిధ ప్రాజెక్టుల ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన సాంస్కృతిక భక్తి సంగీత నృత్య కార్యక్రమాలు ఏడు కొండలవాడి నాద ప్రియత్వాన్ని ప్రతిబింబిస్తూ భక్తులను సంగీత సుస్వర జరిలో ఓలలాడేలా చేశాయి బ్రహ్మోత్సవాల తొమ్మిది రోజులు స్వామివారి వాహన సేవలను శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయడంతో దేశ విదేశాల్లో ఉన్న శ్రీవారి భక్తులు ఎస్వీబీసీపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు ఈ నేపథ్యంలోనే తిరుమలలోని ఎస్వీబీసీ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ ను టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ప్రత్యేకంగా సందర్శించారు సిఇఓ ఏవి నరసింహారావును అడిగి ప్రసారాల వివరాలు తెలుసుకున్నారు ఇటు భక్తులకు పటిష్ట భద్రతా ఏర్పాట్లను చేయడంతో సమర్థవంతంగా బ్రహ్మోత్సవ విధులు నిర్వహించిన టీటీడీ నిఘా భద్రతా సిబ్బంది సేవలు అనిర్వచనీయం తిరుమలలోని పలు ప్రాంతాలలో ఏర్పాటు చేసిన దాదాపు ముప్పై అతిపెద్ద ఎల్ఈడి స్క్రీన్ల ద్వారా ప్రతి ఒక్క భక్తుడు శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారి వాహన సేవలను వీక్షించే సౌలభ్యం లభించింది కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి కృపతో సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు విజయవంతంగా నిర్వహించామని టీటీడీఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ తెలిపారు ఆదివారం తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్ లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో తిరుమల జేఈఓ కెఎస్ శ్రీనివాసరాజు టీటీడీ ముఖ్య నిఘా భద్రతాధికారి ఆకే రవికృష్ణ 
ఎస్వీబీసీ సీఈఓ ఏవీ నరసింహారావులతో కలిసి మాట్లాడారు ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలలో పాల్గొన్న లక్షలాది మంది భక్తులు ఎంతో ఓర్పుతో సంయమనం పాటించి టీటీడీకి సహకరించారని ప్రశంసించారు వచ్చిన భక్తులందరికీ శ్రీవారి మూలవర్ల దర్శనం వాహన సేవలను చక్కగా వీక్షించేందుకు పటిష్టమైన ఏర్పాట్లు చేయడంతో భక్తుల నుంచి విశేష స్పందన లభించిందని ఈవో పేర్కొన్నారు వారందరూ కూడా ఎంతో ఓపికగా సంయమం పాటించి క్యూ కాంప్లెక్స్లో కానీ గ్యాలరీల్లో కానీ ప్రత్యేకంగా గౌరవం నాడు ఎంతోమంది ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు వేచి ఉండి స్వామివారి దర్శనం చేసుకోవడం జరిగింది వారందరినీ కూడా ఎక్కడ కూడా ఎటువంటి తోపుదాటలు లేకుండా ఎక్కువ కంప్లైంట్స్ చేయకుండా ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీస్తో సర్దుకొని బ్రహ్మాండంగా భక్తి భావంతో స్వామివారిని దర్శించుకున్నందుకు టీటీడీలో వివిధ విభాగాల సిబ్బంది తిరుపతి అర్బన్ పోలీస్ యంత్రాంగం టీటీడీ విజిలెన్స్ విభాగం సమన్వయంగా వ్యవహరించడంతో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలను సమర్థవంతంగా నిర్వహించగలిగామని ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ వెల్లడించారు అధికారులందరితో సమీక్షిస్తూ ఎంతో కష్టపడి ఈ బ్రహ్మోత్సవాలు నిర్వహించ నిర్వహించడంలో చాలా ప్రముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర నిర్వహిస్తున్నటువంటి జేయో గారు శ్రీనివాసరాజు గారిని కూడా ఈ సందర్భంగా హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను ముఖ్యంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ నాణ్యమైన ప్రత్యక్ష ప్రసారాలను అందిస్తూ ఇతర మీడియాకు అవసరమైన ప్రసారాలను అందించిందని తెలిపారు అనంతరం గత తొమ్మిది రోజులుగా తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి వచ్చిన భక్తులు అన్న ప్రసాదం తలనీలాలు హుండీ ఆదాయం లడ్డు ప్రసాదాల పంపిణీ తదితర వివరాలను మీడియాకు వివరించారు శ్రీవారి దర్శనం ఆరు లక్షల ఇరవై ఒక్క పేల ఏడు వందల ఐదు మంది చేసుకున్నారు అన్న ప్రసాదం విభాగంలో అల్పాహారం తొమ్మిది లక్షల ముప్పై ఎనిమిది పేల రెండు వందల అరవై రెండు మందికి అన్న ప్రసాదాన్ని పద్నాలుగు లక్షల అరవై రెండు పేల ఏడు వందల నాలుగు మందికి ఇతర పానీయాలు పదిహేడు లక్షల డెబ్బై పేల నాలుగు వందల ఇరవై ఎనిమిది మందికి వితరణ చేశారు అలాగే శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం పద్దెనిమిది కోట్ల డెబ్బై లక్షల ఇరవై తొమ్మిది పేల రూపాయలు కాగా ఇతర సేవలు కలిపి ఇరవై మూడు కోట్ల పన్నెండు లక్షల ముప్పై నాలుగు పేల రూపాయలు లభించింది ఇక తలనిలాలను మూడు లక్షల ఆరు పేల ఏడు వందల ఇరవై ఒక్క మంది సమర్పించారు ఇరవై ఆరు లక్షల యాభై ఐదు పేల ఎనభై లడ్డూలను భక్తులకు పంపిణీ చేశారు డెబ్బై ఆరు పేల మూడు వందల అరవై ఆరు మందికి వైద్య సదుపాయం కల్పించారు ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ ద్వారా తిరుమల నుండి తిరుపతికి నాలుగు లక్షల ఇరవై ఆరు పేల అరవై ఒక్క మందిని అలాగే తిరుపతి నుండి తిరుమలకు ఐదు లక్షల అరవై ఆరు పేల మూడు వందల నలభై తొమ్మిది మంది ప్రయాణికులను బస్సుల ద్వారా ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ చేరవేసింది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ అధునాతన సాంకేతిక పరిజ్ఞానంతో అత్యున్నత ప్రమాణాలతో ఎనభై గంటల నలభై నిమిషాల పాటు శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవ కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేసింది ఎస్వీబిసి ప్రోగ్రాం విభాగం ఈ ఏడాది విభిన్న శైలిలో భక్తులకు ఉపయుక్తంగా ఉండే భక్తజన రంజకమైన కార్యక్రమాలను ప్రసారం చేసింది ఎస్వీబిసి ఆధ్యాత్మిక విశేషాల విభాగం శ్రీవారి వైభవం ప్రాభవం శ్రీవారికి జరిగే వివిధ సేవలు ఉత్సవాలు తిరుమలలోని తీర్థాలు ఇతర పుణ్యక్షేత్రాలు భక్తులకు టీటీడీ కల్పిస్తున్న సౌకర్యాలు టీటీడీ సేవా కార్యక్రమాలు ట్రస్టులు పథకాలు తదితర అంశాలకు చెందిన ఎనభై ప్రత్యేక కథనాలను నాణ్యతా ప్రమాణాలతో రూపొందించి వాటిని ప్రసారం చేసి తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో సుస్థిరమైన స్థానాన్ని పొందగలిగింది ఈ ఏడాది కన్నా మిన్నగా వచ్చే ఏడాది బ్రహ్మోత్సవాలను నిర్వహించడానికి ఇప్పటి నుండే కార్యాచరణ రూపొందించి అమలు చేస్తామన్నారు భక్తుల మనోభావాలను గుర్తించి శ్రీవారి సేవ నిర్వహణలో సమూలమైన మార్పులు తీసుకొస్తున్నట్లు ఈవో వివరించారు దాని మీద కాస్త అడ్వాన్స్డ్ గా ప్రిపరేషన్ అంతా ప్రారంభించి చేయాలనేది నిర్ణయం తీసుకున్నాం అనంతరం తిరుమల జేఈఓ కేఎస్ శ్రీనివాసరాజు మాట్లాడుతూ పటిష్టమైన ప్రణాళికలతో శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలను ఎలాంటి ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా వైభవంగా నిర్వహించామని తెలిపారు నవాహ్నిక దీక్షతో రమణీలలాముడు తిరుమల శ్రీనివాసుడికి అతి రమణీయంగా కని విని ఎరుగని కమనీయంగా జరిగిన బ్రహ్మోత్సవాలు నిజంగానే బ్రహ్మాండోత్సవాలు 
అఖిల లోకాలకు అమృతోత్సవాన్ని పంచిన వెంకటేశ్వరుడి విజయోత్సవాలు ఓం నమో వెంకటేశాయ కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం యానాంలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా ముగిశాయి ఈ సందర్భంగా స్వామివారి మూలమూర్తికి సహస్ర కలశాభిషేకం స్నపన తిరుమంజన నిర్వహించారు అనంతరం పావన గోదావరి తీరంలో శాస్త్రోక్తంగా చక్రస్నానం పూర్తి చేసి నైవేద్యాలు సమర్పించారు భక్తులు పుణ్యస్నానాలు చేసి స్వామివారి కృపకు పాత్రులయ్యారు హైదరాబాద్ హిమాయత్ నగర్ లోని తిరునెలయంలో శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజన సేవ ఆగమోక్తంగా జరిగింది స్వామివారి అభిషేక సేవను వీక్షించిన భక్తులు పరవశంతో పులకించారు ఇటు సికింద్రాబాద్ శివాజీ నగర్ లోని పెరుమాళ్ దేవాలయంలో చక్రస్నాన మహోత్సవం వేడుకగా జరిగింది ముందుగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనం నిర్వహించి అనంతరం కోనేరులో ఆగమోక్తంగా చక్రతీర్థ ఘట్టాన్ని నిర్వహించారు అలాగే శ్రీనగర్ కాలనీలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో స్వామివారి పుష్పయాగం కండ్ల పండుగ జరిగింది శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామివారికి ముందుగా అర్చకులు షోరసోపచారాలు పూర్తి చేసి ఆపై పలు రకాల సుగంధ భరిత పుష్పాలతో పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని భక్తిరస భరితంగా నిర్వహించారు కడప జిల్లా రామాపురంలోని శ్రీ లక్ష్మీ సమేత మోక్ష నారాయణ స్వామివారి ఆలయంలో షణ్ముఖనాథునికి పంచామృత అభిషేకం కనుల పండుగ జరిగింది ఏకాదశి శుభతిథిని పురస్కరించుకుని స్వామివారికి నేత్రపర్వంగా జరిగిన అభిషేక సేవలో భక్తులు పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని స్వామివారి వ్రత పూజలతో ఆరాధించారు ఉత్తరాంధ్రుల ఇలవేల్పు అయిన శ్రీ పైడితల్లి అమ్మవారి ఆలయంలో సినిమానోత్సవానికి ఏర్పాట్లు పూర్తి చేశారు భాద్రపద బహుళ చతుర్థి నుంచి ఆశ్వయుజ బహుళ చతుర్థి వరకు కోలాహలంగా జరిగే ఉత్సవాలను పురస్కరించుకుని రేపు సినిమానోత్సవం తోళేళ్ల ఉత్సవాలను కనుల పండుగ నిర్వహించనున్నారు ఇందుకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లను శరవేగంగా పూర్తి చేశారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నీరాజనలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాథ నీరాజనం వేదికపై సోమవారం రాత్రి చెన్నైకి చెందిన స్మృతి కృష్ణమూర్తి జనని సేతు నారాయణన్ బృందం ప్రదర్శించిన భరతనాట్యం అందరినీ విశేషంగా ఆకట్టుకుంది ఇక తిరుమలలో శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటి వరకు డెబ్బై తొమ్మిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు కంపార్ట్మెంట్లన్నీ భక్తులతో నిండి ఉన్నాయి శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి పది నుంచి పన్నెండు గంటల సమయం పడుతోంది తిరుమలలో నూట గదులు ఖాళీగా ఉన్నాయి అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా సాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై ఐదు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్దెనిమిది డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాల్లో మళ్లీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయ